তোমরা অনেকেই হচ্ছে এমসিকিউ প্যাটার্নে অনেক অনেক বেশি হচ্ছে সল পরে আসছো সর্ট আউট করে আসছো আমি তোমাদেরকে মূলত একটা চ্যাপ্টার থেকে ঠিক কতটুকু কতটুকু হচ্ছে সর্ট আউট করা দরকার সেই অংশটুকুই কিন্তু ভাবে ফোকাস করব হ্যাঁ তাহলে আমরা প্রথমে এমসিকিউ অংশটুকু থেকে চলে যাব হচ্ছে আমাদের যেই মেইন পার্টটুকু আছে অর্থাৎ শেষের দিকে শেষের দিক থেকে হচ্ছে আমরা রিটেন কোশ্চেন আসব হ্যাঁ এই যে দেখো আমাদের এই যে প্রথম প্রশ্নটুকু হচ্ছে যে প্লাটিহেল মেন্টিস এবং হচ্ছে নেমাথেল মেন্টিস এর মধ্যে প্রধান পাঁচটি পার্থক্য লিখো তো সাধারণত হচ্ছে আমরা তোমাদেরকে হচ্ছে ক্লাস গুলোতে কি পড়িয়েছিলাম যে প্রাণী জগতে টোটাল পর্বের সংখ্যা হচ্ছে ভাইয়া তেত্রিশটা কয়টা ভাইয়া তেত্রিশটা এই তেত্রিশটা প্রধান পর্বকে ভাগ করা হয়েছে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে দুই ভাগে কি কি ভাইয়া দুইটার একটা ছিল হচ্ছে প্রধান পর্ব আর একটা ছিল হচ্ছে ভাইয়া অপ্রধান পর্ব খেয়াল করো প্রধান আর হচ্ছে অপ্রধান এই যে প্রধান পর্ব তাদের সংখ্যা হচ্ছিল নয়টা প্রধান পর্বের সংখ্যা ছিল নয়টা তাহলে প্রাণী জগতে পর্ব ছিল টোটাল পর্ব ছিল তেত্রিশটা এগুলাকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করেছি এই দুই ভাগ ছিল প্রধান পর্ব এবং অপ্রধান পর্ব প্রধান পর্বের সংখ্যা হচ্ছে নয়টা তাহলে বাকি অপ্রধান পর্বের সংখ্যা হচ্ছে চব্বিশটা এই যে প্রধান পর্বের সংখ্যা হচ্ছে নয়টা এদেরকে আবার আমরা দুই ভাগে ভাগ করেছি দুই ভাগে ভাগ করেছি তাই না একটা হচ্ছে করডাটা আর একটা হচ্ছে নন করডাটা করডাটা আর কি ভাইয়া আমরা ভাগ গুলা করলাম হ্যাঁ এক থেকে নয়টা পর্ব আসলে কিসের উপর ভাগ করে করলাম এর জন্য অনেকগুলো ভিত্তি ছিল কি ছিল ভাই অনেকগুলা ভিত্তি ছিল ভিত্তি অনেকগুলো ভিত্তি ছিল এই ভিত্তি তোমার বইতে টোটাল আছে প্রায় এগারোটা এগারোটা ভিত্তির উপর বেস ভিত্তি করে বা বেস করে হচ্ছে আমরা এদেরকে এই নয়টা ভাগে ভাগ করেছি ভাইয়া সেগুলা কি কি ভাইয়া সেগুলা কি কি সেগুলা কি কি ভাইয়া সেগুলা হচ্ছে গিয়ে সেগুলা হচ্ছে গিয়ে সিলো অর্থাৎ দেহ গবর সেগুলো হচ্ছে প্রতিসাম্যতা সেগুলো হচ্ছে ব্রূণস্তর এরকম ভাবে প্রায় আকার আকৃতি এরকম ভাবে প্রায় এগারোটা ছিল তো আমার পরীক্ষাতে কি আসছে এবার দেখো পরীক্ষাতে আসছে এই দুইটা পর্বের মধ্যে প্রধান পার্থক্য লেখো তা পাঁচটি পার্থক্য লেখো তার মানে হচ্ছে তুমি যদি সে এগারোটা বৈশিষ্ট্যকে জানতা ভিত্তিগুলাকে জানতা অটোমেটিক্যালি পার্থক্যটা লিখে ফেলতে পারতা তাহলে কিভাবে তোমাকে সেই ভিত্তিগুলা পার্থক্য নির্ণয় হেল্প করে আমি তোমাকে সেটাই দেখাচ্ছি অ্যাজ ফর এক্সাম্পল আমি যদি তোমার জায়গায় হতাম তাহলে হচ্ছে এই জায়গায় কি করতাম এই জায়গায় হচ্ছে প্লাটি হেলমেটিস লিখতাম তারপর এই জায়গায় হচ্ছে নেমা থেলমেটিস লিখতাম আই রিপিট নেমা থেলমেটিস যে কথা নেমাটোডা একই কথা এবং এই জায়গায় হচ্ছে আমি বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্যের যে বিষয় হ্যাঁ বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্যের যে বিষয় সেটা লিখতাম তারপর দেখো এই এখন তোমরা মোটামুটি সবাই জানো তোমাদের আজকের ক্লাস নিচ্ছেন সাইফুল ভাইয়া তো সাইফুল ভাইয়ার আর নামের শুরুতে হচ্ছে শো আছে এই শো দিয়ে সাইফুল ভাই তোমাদেরকে কিভাবে পড়াই ফেলে একটু দেখো প্রথম শ দিয়ে সাইফুল ভাই তোমাদেরকে শিখাবো হচ্ছে সাধারণ নাম কি শেখাবো ভাইয়া সাধারণ নাম এখন সবাই মোটামুটি জানে প্ল্যাটিয়াল মেন্তিসের সাধারণ নাম কি সবাই জানে প্লেটিয়াল মেতে সাধারণ নাম হচ্ছে ভাইয়া চ্যাপ্টা কৃমি কি কৃমি ভাইয়া চ্যাপ্টা কৃমি রাইট আর নেমা থেলমিতে সাধারণ নাম হচ্ছে ভাইয়া গোল কৃমি তার মানে তুমি একটা জিনিস খেয়াল করো দুইটাই কিন্তু কৃমি একটা হচ্ছে প্ল্যাটিয়াল ম্যান্তিস আর একটা হচ্ছে নেমা থেল ম্যান্তিস তো তোমরা এটলিস্ট যারা নয়টা পর্বের নাম জেনেছ তোমরা খুব ভালো করে জানো যে প্রত্যেকটা পর্বের আলাদা আলাদা নাম আছে সো প্ল্যাটিয়াল ম্যান্তিসের আলাদা নাম হচ্ছে চ্যাপ্টা কৃমি আমরা মনে রাখতাম প্লেট হচ্ছে চ্যাপ্টা হয় সুতরাং প্ল্যাটিয়াল ম্যান্তিস চ্যাপ্টা আর নেমাটোটা গুলা হচ্ছে গুল কৃমি তাহলে আমাদের এক নাম্বার পার্থক্য শেষ এবার সদিয়াস হচ্ছে দ্বিতীয় পার্থক্য দ্বিতীয় পার্থক্য আমরা কি শিখবো যেমন দ্বিতীয় পার্থক্য আমরা শিখতে পারি হচ্ছে সিলোম কি শিখতে পারি ভাইয়া সিলোম তো সিলোম যদি আমরা জানি খুব ভালো করে যে সিলোম হচ্ছে এক প্রকার দেহ গব্বর যেটা ব্রুনীয় ম্যাসোডার্ম থেকে আসে আই রিপিট সিলোম হচ্ছে একটা দেহ গব্বর যেটা ব্রুনীয় ম্যাসোডার্ম থেকে আসে তো এই সিলোম যাদের থাকে তাদেরকে বলা হয় ইউ সিলোমেট কি সিলোমেট ইউ সিলোমেট এই ইউ সিলোমেট হচ্ছে আমরা ইউসিলোমেট আর যাদের থাকে না তাদেরকে বলে এসিলোমেট আর যাদের দেহ গবরটা আছে কিন্তু পেরিটুনিয়াম নামক পর্দাটা নাই তাদেরকে বলে সিউডু বা সুডু সিলোমেট 
I repeat, pseudo বা pseudo বা ব্রান্থ বা মিথ্যা বা অপ্রকৃত ছিল এটা হচ্ছে কত নাম্বার ভাই এটা হচ্ছে গিয়ে পর্ব নাম্বার 4 দেখো আমরা একটা টেকনিক ফলো করব জাস্ট একটা শিখবো তাহলে pseudo সিলোমেট বা ব্রান্ত পর্ব হচ্ছে ভাই কত ব্রান্ত পর্ব হচ্ছে 4 তার মানে হচ্ছে ব্রান্তের পর্বের পরে যেগুলো আছে এগুলো হচ্ছে প্রকৃত ইউ সিলোমেট আর ব্রান্তের আগে যেগুলো আছে এগুলো হচ্ছে a silomet. Tell it a hot samate taking. I'm sure the chan number tash clam pseudo silomet are upper at gula hot say u silomet, money procrito silom jukto, er agar gula hot say a silomet. Tell agar gula shankabe kotobe, ek take a tin, al poregula shankabe, past take a noy. Tell you stay percho, a jaga, silum bole, kitak beje, it out a silomet. Camel silomet bear, it a hot sick a silomet, are it a hot sick a. কি সিলোমেট হবে সিডো সিলোমেট তাহলে এই হচ্ছে আমাদের দুই নাম্বার পার্থক্য এবার তাহলে চলো হচ্ছে তিন নাম্বার পার্থক্যে আমরা যাই তিন নাম্বার পার্থক্য কি শিখি দেখো তিন নাম্বার পার্থক্যে অনুতে হচ্ছে আমরা শিখব হচ্ছে সংগঠন মাত্রা সংগঠন মাত্রা সংগঠন মাত্রা সংগঠন মাত্রা সংগঠন মাত্রা কি জিনিস ভাইয়া এটাও কিন্তু আমরা খুব চমৎকার করে পড়ে এসেছি দেখো যে পৃথিবীর এই যে জীবজগৎ এটা শুরু হয়েছে একটা কোষ দিয়ে তো কোষগুলো সিদ্ধান্ত নিল তারা কি তৈরি করবে ভাইয়া তারা তৈরি করবে হচ্ছে মিলে টিস্যু তো যেখানে কোষ আছে সেখানে নিঃসন্দেহে টিস্যু আছে পরের ফেজে তারা চিন্তা করলো যে সবগুলো টিস্যু মিলে তৈরি করবে হচ্ছে একটা অঙ্গ কি তৈরি করবে ভাইয়া অঙ্গ তো যেখানে অঙ্গ আছে সেখানে টিস্যু আছে সেখানে কোষ আছে আবার পরের ফেজে গিয়ে তারা সিদ্ধান্ত নিল অঙ্গগুলা কি তৈরি করবে ভে তন্ত্র তৈরি করবে তার মানে যেখানে তন্ত্র আছে সেখানে অঙ্গ আছে সেখানে হচ্ছে টিস্যু আছে রাইট সেখানে হচ্ছে গিয়ে কোষ আছে তার মানে এই যে ধারাবাহিকতা আমি বললাম যে প্রথমত হচ্ছে জীব জগতে কোষ দিয়ে শুরু হয়েছিল তারপরে টিস্যু তারপরে হচ্ছে অঙ্গ তারপরে তন্ত্র তার মানে তার আগেরগুলো সবগুলাই থাকবে তন্ত্র যেখানে আছে সেখানে অবশ্যই অঙ্গ আছে সেখানে অবশ্যই টিস্যু আছে সেখানে অবশ্যই কোষ আছে তো এখন দেখো এই যে হচ্ছে শুধুমাত্র কোষ থাকে এক নাম্বার পর্বে শুধুমাত্র কোষ টিস্যু মানে দুইটা জিনিস থাকে হচ্ছে দুই নাম্বার পর্বে তিনটা জিনিস থাকে হচ্ছে তিন নাম্বার পর্বে চারটা জিনিস থাকে চার নাম্বার পর্বে এবং যেহেতু এর বাইরে আর কিছু নাই বাকি যত পর্ব আসবে সবগুলোর মধ্যে চারটা করেই থাকবে সো প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা যদি এবার খেয়াল করো আমি যদি প্রিভিয়াস ইয়াতে যাই সংগঠন মাত্রায় তাহলে আমাদের প্লেটিয়াল মেনটিসে যেহেতু পর্ব নাম্বার 3 এখানে তিনটা জিনিস থাকবে যেহেতু নেমাতেল বেনসে পর্ব নাম্বার 4 তার মানে এখানে চারটা জিনিস থাকবে আমি যদি লাস্টের জিনিসটাই শুধু লিখি যে এটার ক্ষেত্রে থাকবে হচ্ছে অঙ্গ পর্যন্ত অঙ্গ পর্যন্ত আর এটার ক্ষেত্রে থাকবে হচ্ছে একেবারে তন্ত্র পর্যন্ত রাইট তাহলে এই হচ্ছে ঘটনা তাহলে এই গেল সংগঠন মাত্রা এখন এই যে তিনটা পার্থক্য লিখে ফেললাম আমাকে চাইছে হচ্ছে পাঁচটা পার্থক্য তো আমি কাজ করি আমি হচ্ছে আরো দুইটা পার্থক্য যদি একবারে সহজ সহজ সিলেক্ট করি তার মধ্যে একটা হচ্ছে শিখা কোষ একটা হচ্ছে শিখা কোষ তো এটা মোটামুটি সবাই জানে প্লাটেয়াল মেনটিস এটার মধ্যে শিখা কোষ বা ফ্লেম সেলটা থাকে কিন্তু এটার মধ্যে থাকে না তারপর আরেকটা সহজ পার্থক্য নেই নেই হচ্ছে গিয়ে চোষক চোষক তো চোষক ব্যাপারটা প্লাটেয়াল মেনটিসে থাকে আর নেমাথেল মেনটিসে থাকে না তাহলে আমি এই যে একটা পার্থক্য শিখলাম প্রধান পাঁচটি পার্থক্য শিখলাম সিমিলার কোশ্চেনটা যদি অন্য পর্বের জন্য আসতো তাহলে ভাই আমি কিভাবে অ্যানসার করতে পারতাম খুবই সহজ কথাবার্তা সেই ক্ষেত্রে তুমি দেখো যে সবার জন্যই তো এগুলা ভিন্ন হবে রাইট যেমন তুমি যে কোনো একটা যেমন তোমাকে বললো প্লাটেয়াল মেনটিস আর হচ্ছে একাইনোডারমাটার মধ্যে পার্থক্য লেখো সেই ক্ষেত্রে তুমি সাধারণ নামের একটা পার্থক্য দিবা সিলোমের একটা পার্থক্য দিবা সংগঠন মাত্রা একটা পার্থক্য দিবা মানে এই তিনটা জিনিস তো ফিক্সড হয়ে গেল আর এরপরে তুমি দিতে পারো শিখা কোষ থাকে না চোষক থাকে না বা তুমি জানো একাইনো ডারমাটা সবাই সামুদ্রিক কিন্তু চোষক হচ্ছে ক্রিমে জাতীয় সো এইভাবে তুমি যদি তিনটা জিনিস শিখে ফেলতে পারো বা ভিত্তিগুলো আসলে খুব ভালো করে জেনে ফেলতে পারতা তাহলে পার্থক্যগুলো লিখে ফেলতে পারতা তাহলে আমি আরেকবার বলছি তোমাদের এই যে নয়টা পর্ব আছে নয়টা পর্বের মধ্যে প্রশ্ন আসতে পারে দুই ভাবে রিটেন কোয়েশ্চেন একটা প্যাটার্ন হচ্ছে পার্থক্য লিখো যে কোনো দুইটা পর্বের মধ্যে অথবা দ্বিতীয় কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে তুমি যে কোনো একটা পর্বের চারটা বৈশিষ্ট্য অথবা পাঁচটা বৈশিষ্ট্য লিখো এবং সাথে একটা অথবা দুইটা উদাহরণ লিখো এভাবে পরীক্ষা আসবে অ্যাজ ফর এক্সাম্পল আমি যদি তোমাকে হচ্ছে একটা হোমওয়ার্ক দিই হোম টাস্ক দিই যখন তোমরা স্লাইডটা পেয়ে যাবা তখন তোমরা হচ্ছে কনড্রিক থিক্স কনড্রিক থিক্স বার্সাস হচ্ছে গিয়ে অ্যাক্টিনোপ্টারাজি এই দুইটার মধ্যে হচ্ছে কি করো এই দুইটার মধ্যে হচ্ছে পাঁচটি প্রধান পার্থক্য লিখো তোমার বাসায় বসে বসে এভাবে লিখবা অথবা হচ্ছে গিয়ে তোমরা কাজ কর করবা সেটা হচ্ছে গিয়ে এই যে পরিফেরা বার্সাস হচ্ছে গিয়ে 
छान बैशिष्ट लिखवा छान बैशिष्ट मैं तुम्हारे रिटर्न क्वेश्चन गोपफुल भाई तुम्हारे एक क्वेश्चन बोलते गए बाकी सब गोश्चन सम्बन्धे एक आईडिया देर चेस्टा कर बोलो नालिका पथ बाट पावर प्राणी एम सिक्यू ते शुद्ध नाम नालिका पथ पा पर्व प्राणी देखे अन्सार करो तो भेरि गुड एक बोलो तो जेलिफिस पाव जाए पर्व प्राणी जेलिफिस निडारिया भेरि गुड बोलो तो मेन्टल आवरणी पाव जाए पर्व प्राणी जस्ट प्रथम अक्षर ता लिखले भे बोझे जाब मल आस्का भेरि गुड बोलो तो स्कुईट पाव जाए पर्व प्राणी स्टील नाउ मल आस्का बोलो तो एनिलिडा जतियों एनिलिडा ग्रुप रेचन अंगेर नाम की क्लियर मेसेज दी बोलोजी क्वेश्चन हुबु आसे ना कि सेम पैटार्न प्रिभिया क्वेश्चन नुजहत हुबु आसर चलाफेरा करकम चलाफे करो तक समाज तुम्हें बोलता नष्ट हो गए तुम्हारे मध्य दस जन खूब भलो चलाफे साधारण भाव प्रयोजन समय मोबाइल चलाय सब समय टिकटक बुझो तो समाज की बोलो नष्ट हो गए बुझो तो एभवे तुम्हार प्रधान पर्व संख्या हम नयर मध्य शुदुम्रा पर क्या हे एक घरतेरा टाइप से मेरुदंड आ टोटल नये नन कर्डाटा जो की जो नटकोडर बेपार सेपार नहीं कर्डेटर नटकोडर बेपार सेपार आई से नष्ट हो गए तो यह नष्ट गोल्फो नष्ट गल दिए मन रख गलियो ख्याल करो गल बिलियो और फू दिए मन रखबो हम फुलका तो जगह तीन ट कथा लिखी भाइया की नटकोट नटकोट पाबा स्नायुज पाबा गलबिलिय फुलका पाबा तर छोट बल्ला पाबा अथवा छोट बल्ला बड़ बल्ला पाबा 
ठीक है से मानी पेते ही होगे ताहोली होते हैं तारा कोर्डेट एकोन चिंता करो ये कोर्डेटर मोते होते हैं आबार कहानी आसे की कहानी भें कोर्डेटर मोते तीन टा उपो पर्वो आसे कोर्डाटा होते हैं एक टा की कोर्डाटा होते हैं एक टा प्रधान पर्वो तार उपो पर्वो होते हैं कि कि भया यूरो कोर्डाटा तार उपो पर्वो आसे भया सेफालो कोर्डाटा त अ देखो ये जो होते हैं प्रथम दुई टाइप यूरो कोडर टा सेफालो कोडर टा तारा होते हैं तादेव जीवन के शॉप समय होते हैं नॉटो कोड धारण करे जीवन के शॉप समय स्नाउट जो धारण करे जीवन के शॉप समय गोल्बिलियो फूल का धारण करे ताय तारा होते हैं प्रोक्रितो शंतन किंतु आमदर ए वार्टी ब्राटा शे बोले जे भाई आमी नोटो कोटे विश्वास ही ना हैं तार नोटो कोटा होया जाए मेरु दोंडो की होया जाए भैया तार नोटो कोट होया जाए मेरु दोंडो तार इस नायरु जो होया जाए की भैया इस नायरु जो टा होया जाए होचे मोस्टिश को की होया जाए मोस्टिश को प्लास होचे शुष्मना कांडो मोस्टिश को प्लास होचे श कांडो ख्याल करो और गोलबिलियो फूल का होते हैं और दृश्य होए जाए तो तुमने जी देखते हो भालो को रे ख्याल करो ये दिखते के कि जब देखो शुद्ध मात्रो कोर्डेटर एकमात्रो पूर्वों से भार्टी ब्राटा जेकीना होते हैं मेरु दोंडो धारण करे जेकीना होते हैं मुस्तिश को शुष्मना कांडो धारण करे जेकीना बड़ा होए जाए तो खुन ता नोटो कोटे मेरे तो उन्हें कन्वर्ट होए स्नायुरो जो टा मुस्तिश कपला सुषमना कंडे कन्वर्ट होए गोलबिले फुल कटा होते हैं औद्रिश्य होए जाए सो ए ही प्रक्षित है आम्रा की बोलते पारी जे देखो शॉप वार्टी ब्राटा के आम्रा कोर्डा टा बोल लो शॉप कोर्डा टा के किन्तु वार्टी कथा की बुझा गया लो, सो ए जो ना हमने एक टा कथा बोली जे देखो, जे शॉप मेरे दोन्डी कोर्डेट हो बे, किन्तु शॉप कोर्डेट किन्तु मेरे दोन्डी हो बे ना, कारण कोर्डेट के मुद्दे यूरो कोर्डेट आसे, सेफालो कोर्डेट आसे, जारा कीना मेरे दोन्डो बहुन करे ना, सो ए पार्थो कोडा जिधि तुम्हातेर माथा अच्छा, ओके, ताहोले ये देख सो, ये भावे तुमने चुप थाक बा, ताहोले माथा ही डुब बे भैया, क्लास कुला तुम्हारे चुन्नो, क्लास टा आमादेर चुन्नो ना है, क्लास टा तुम्हारे चुन्नो है, अच्छा, अच्छा, देखो, ताहोले ये क्या लोच्छ हमारे दूसरी नंबर क्वेश्चन, आहो फुली परीक्षा आस्ले � जिन कोर नोटो कोट टा होचे मेरे तो उन्हें रूपांतरित होता है एक कथा टू कुछ ठीक है ना एटलिस्ट लिखा ही था के ठीक है ओके ताहले एक बार चलो अच्छा हमने तीन नंबर क्वेश्चन है जावो तो तीन नंबर क्वेश्चन है जावो रखे तो हमारे शबार एक टक कॉमन जिक्या शहू होचे ये चैप्टर थे कि भाई अनेक गुला पूरी चीज़ तो जब वो इकनिक नाम गुलाब से शेगुला के भाला करें शिक्षा फैल पा इन्शाल्लाह कावरा फैल जावे तो माके एमोन कोनो वो इकनिक नाम दी बेना जेटा एकांत तो ही तुम्हें जानो ना आमी जब उन तुम्हाके जिज्ञासा करे अच्छा हम एक तो बुद्धि करे बोलो तो घासपोरिंग कौन पोर्बेर एक � केचु उड़ा कौन पर्वेर जो केचु उड़ा कौन पर्वेर जस्ट एनी लेडा वेरी गुड आ अच्छा बोलो तो आ रूइमास कौन पर्वेर रूइमास कौन पर्वेर देखिए क्या आंसर कॉर्ड आटा वेरी गुड कॉर्ड आटा सुबह ए जे जानो तुम याशुली जानो शे जिनिस तुगो के आर एक ट्रेप लाई करता हो भाई इंशाल्लाह पार बा ठीक है से बी कॉन्फिडेंट एक क्वेश्चन गुले ए भावे आशी हैं ओके ताहले चलो आम्र होते हैं एक नंबर चैप्टर की शेष करे फैले ची आम्र होते हैं बट दूसरी नंबर पौर बजे हैं ए माथा एक बा पौर बो किंतु कोर्डाटा स्ट्रेनी होते ओके प्रिय शिक्षक तेरा ताहोले ए बार चलो अमरा होते हैं तीन नंबर क्वेश्चन बस सेकंड चैप्टर है शॉप जे बीत घुटे चैप्टर है होते हैं अमरा जाइ प्राण तो तुम्हारे उड़े याद हैं मुझे देखो ताहोले देखो खास फोरिंग है शौचन तो उन तेरे प्रधान चाटी अंकशे नाम लिखो प्रधान चाटी अंकशे 
একটু একটু পড়াশোনা করেছো সবাই ঘাস ফোরিংটা নিয়ে প্রচন্ড লেভেলের ভয় পাও আমি খুব ভালো করে জানি তো আমি তোমাদের জন্য হচ্ছে আগে ঘাস ফোরিংটা হচ্ছে একটু বুঝিয়ে দেই হ্যাঁ এই যেমন আশামনি অ্যানসার করে ফেলছে আমি ঘাস ফোরিংটা একটু হচ্ছে রিক্যাপ করি ঠিক আছে তোমরা কি কথা বলল না হ্যাঁ চ্যাট বক্সে লিখো না কথা বলল না মানে চ্যাট বক্সে লিখো না যেহেতু সামনে সামনে দেখতে পাচ্ছি না ঠিক আছে আচ্ছা দেখো তাহলে আমি একটু রিক্যাপ করি ঘাস ফোরিংটা হ্যাঁ সো ঘাস ফোরিং ঘাস ফোরিং থেকে হচ্ছে আমরা কি কি জিনিস হচ্ছে একটু পড়বো আর কি আর যে জিনিসটা হচ্ছে তোমরা সবাই আসলে স্কিপ করো বা হচ্ছে ঘাস ফোরিংটা মনে থাকে না তোমাদের একটা কমন কমপ্লেন তো আমরা চেষ্টা করবো এখন ঘাস ফোরিং নিয়ে একটু কথা বলার জন্য সো ঘাস ফোরিং শব্দটা খেয়াল করো জিনিসে হচ্ছে নামের শুরুতে ঘাস আছে তো যেহেতু ঘাস আছে তার মানে দুইটা জিনিস এই ঘাস থেকে তুমি শিখতে পারো এক সে হচ্ছে ঘাসের উপর নির্ভরশীল ঘাসের উপর কি ভাইয়া সে হচ্ছে ঘাসের উপর নির্ভরশীল ঘাসের উপর নির্ভরশীল তো যে ঘাসের উপর নির্ভরশীল ঘাস হচ্ছে একটা সবজি টাইপ সবজি টাইপ তো যে সবজি খেয়ে বাঁচে তাকে বলে শাকাশি তাকে কি বলে ভাইয়া তাকে বলে শাকাশি তো তুমি দেখবা ঘাস ফোরিং হচ্ছে একটা শাকাশি বা তৃণভুজি টাইপ হ্যাঁ তারপরে যেহেতু ঘাসের উপর নির্ভরশীল এবং ঘাসের হচ্ছে রং আছে ঘাসের রং আছে হ্যাঁ ঘাসের রং হচ্ছে সবুজ ঘাসের রং কি ভাইয়া সবুজ তো দেখা যাবে ঘাস ফোরিং এর রঙও কি ভাইয়া ঘাস ফোরিং এর রঙও হচ্ছে সবুজ ফলে হচ্ছে সেই জিলে ঘাসের সাথে নিজেকে ম্যাচ করে ফেলে এবং তুমি তাকে ধরতে পারো না বা সিলেক্ট করতে পারো না যে ঘাস ফোরিং আছে কি নাই এটা সার্ভাইভালের একটা পয়েন্ট এবার আসে হচ্ছে ফোরিং তো ফোরিং হচ্ছে কি ফোরিং শব্দটা দেখলে ভাইয়া উঠতে পারে ফোরিং কি ভাইয়া উঠতে পারে ফোরিং যেহেতু উঠতে পারে তার মানে হচ্ছে ফোরিং কারা হবে যাদের হচ্ছে কি আছে ভাইয়া ডানা আছে কি আছে ভাইয়া ডানা আছে তো তুমি দেখবা ঘাস ফোরিং হচ্ছে ডানা আছে কয় জোড়া ডান আছে ভাইয়া ঘাস ফোরিং এর ডানা আছে হচ্ছে দুই জোড়া তো এই হচ্ছে ঘাস ফোরিং শব্দ থেকে কিছু জিনিস তোমাকে জানানো যে ঘাস ফোরিং ঘাস যেহেতু আছে তার মানে সে হচ্ছে ঘাসের উপর নির্ভরশীল ঘাস খেয়ে আছে তাই সে হচ্ছে শাকাশি বা তৃণভুজি আবার যেহেতু ঘাসের কালার হচ্ছে সবুজ তাই তার কালার হয় সবুজ আবার অন্য কালারও হতে পারে তারপরে হচ্ছে ফোরিং যেহেতু ফোরিং মানে উঠতে পারে তার মানে ঢানা থাকা লাগবে ডানা হচ্ছে দুই জোড়া এবার তাহলে চলো হচ্ছে ঘাস ফোরিং থেকে তুমি পার্ট যদি দেখো অংশ যদি দেখো অংশ যদি দেখো অংশ দেখবো হচ্ছে তিনটা কি কি আছে একটা হচ্ছে মস্তক আছে একটা হচ্ছে বক্ষ আছে আর একটা কি আছে আর একটা হচ্ছে উদর আছে হ্যাঁ এই তিনটা অংশ আছে মস্তক বক্ষ আর হচ্ছে উদর আচ্ছা এইবার তাহলে হচ্ছে আমি আসলে এইভাবে যে পড়াচ্ছি মানে ঘাস ফোরিংটা জাস্ট একটু রিকেপ করবার কোনো চাপটার আমি রিকেপ করব না কেন কেন ভাইয়া ঘাস ফোরিংটা তোমরা অনেক ভয় পাও ঘাস ফোরিংটা অনেকে পড়তে চায় না মনে থাকে না তা আমি গল্পের ছলে তোমাকে আসলে চেষ্টা করব তোমরা কি এই জিনিসটার সাথে একমত তাহলে চ্যাট বক্সে একটু সি লিখে জানাও বা রেসপন্স করে একটু জানাও কজ অনেকে জিনিসটা পছন্দ করবে না যেহেতু কোয়েশ্চেন সলভের ক্লাস কষ্ট হবে আমার আমি তো রোজা রাখছি তোমরা জাস্ট শুনবা তোমাদের কাজ হচ্ছে এটা আচ্ছা ঠিক আছে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট হচ্ছে আগের পক্ষে কিছু স্টুডেন্ট না এর পক্ষে তোমরা যারা না তোমরা একটু কষ্ট করো ভাইয়া ওদের জন্য একটু স্যাক্রিফাইস করো হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে তাহলে চলো মস্তক এই মস্তক থেকে ভাইয়া তোমাকে কতগুলা জিনিস জানতে হবে মস্তকের মধ্যে মোটামুটি কি কি জিনিস পাবা দেখো মস্তকটা হচ্ছে হাইপোক ন্যাথাস ধরনের কেন কারণ তার মুকুছিদ্রটা নিম্নমুখী হয়ে অবস্থান করে এবং মস্তকের মধ্যে তুমি দেখবা অনেকগুলো অংশ থাকে যেগুলো পরীক্ষাতে আসে এম সিকে ফর্মেটে যে মস্তকের দুই পাশের অংশকে কি বলে তো আমি বলি তুমি রাস্তা দিয়ে চলার সময় হচ্ছে রাস্তার দুই পাশে তাকায়ও না হ্যাঁ রাস্তার দুই পাশে তাকায়ও না রাস্তার দুই পাশে যদি তাকাও তখন হচ্ছে কি হবে ভাইয়া রাস্তার দুই পাশে তাকালে হচ্ছে জি না হবে কি হবে জি না হবে হ্যাঁ রমজান মাস তো আমি বলি আর কি মস্তকের দুই পাশে ঘাস ফুরিং এর এইভাবে মস্তকের দুই পাশে জেনা থাকে জিনা না জেনা থাকে আর কি রাস্তার দুই পাশে তাকালে জিনা হয় আর মস্তকের দুই পাশে তাকালে ঘাস ফুরিং এর জেনা হয় মানে জেনা থাকে এইভাবে হচ্ছে আয়তাকার প্লেটটি নাম ক্লাইপিয়াস এই তথ্যগুলো একটু মনে রাখবা এরপরে মস্তকের মধ্যে তুমি দেখবা হচ্ছে অ্যান্টেনা থাকে কি ভাইয়া অ্যান্টেনা থাকে অ্যান্টেনা আর তারপরে তুমি দেখবা হচ্ছে গিয়ে সেখানে থাকে হচ্ছে পুঞ্জাক্ষী পুঞ্জাক্ষী থাকে তারপরে তুমি দেখবা হচ্ছে উসিলি থাকে উসিলি বা সরলাক্ষী থাকে তারপরে তুমি দেখবা হচ্ছে মুখপাঙ্গ থাকে মুখপাঙ্গ থাকে হ্যাঁ মুখপাঙ্গ থাকে মুখপাঙ্গ থাকে এবার তাহলে এদিক থেকে ভাইটাল কথাটাতে আসি পুঞ্জাক্ষী সংখ্যাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট দেখো পুঞ্জাক্ষী মানে অক্ষী তো এখানে অক্ষী পুঞ্জাক্ষী শব্দটার মধ্যে প্লোরেল একটা সেন্স আছে তো প
টোটাল হচ্ছে 4000 প্রায় 4000 ওমা টিডিএম থেকে কি থাকে ভাই ওমা টিডিএম থাকে তাহলে তোমরা একই সাথে দুইটা ইনফো জানলা যে ঘাস ফরিং এর দর্শনের একক হচ্ছে ওমা টিডিএম এবং তার সংখ্যা হচ্ছে টোটাল প্রায় 4000 হ্যাঁ এটা কিন্তু এমসিকিউ তে আসতে পারে প্লাস রিটেনও আসতে পারে এবার ওমা টিডিএমটা রিটেনের জন্য হাইলি ইম্পর্টেন্ট রিটেনের জন্য হাইলি ইম্পর্টেন্ট কি রকম প্রশ্ন আসবে ওমা টিডিএম এর অংশগুলো লেখো এভাবে 7 থেকে 8 টি অংশ আছে মুখস্থ করে ফেলতে হবে হ্যাঁ এবার আসো গাসপনিং এর পুঞ্জাক্ষীর সংখ্যা হচ্ছে দুইটা এই দুইটা পুঞ্জাক্ষীর মাসখানে উসিলি থাকে হচ্ছে তিনটা উসিলি থাকে কয়টা ভাইয়া উসিলি থাকে হচ্ছে তিনটি উসিলি কি জিনিস ভাইয়া সরলাক্ষী এটা রঙিন বস্তু দেখতে সাহায্য করে ওকে এরপর আসো হচ্ছে অ্যান্টেনা ভাই অ্যান্টেনার কাজ কি তুমি দেখো ঘাস ফোনিং বেচারার তো কোনো নাক নাই তো তোমার মতো সে তো হচ্ছে সুন্দর সুগ্রান নিতে পারে না তাহলে সুগ্রান নেওয়ার জন্য সে কি ব্যবহার করে অ্যান্টেনা ব্যবহার করে ভাই অ্যান্টেনার সংখ্যা কয়টা অ্যান্টেনার সংখ্যা কয়টা একটু ভাইকে জানাতো অ্যান্টেনার সংখ্যা হচ্ছে দুইটা হ্যাঁ অ্যান্টেনার সংখ্যা হচ্ছে দুইটা এবং এই অ্যান্টেনাতে কি কাজ করে ভাই অ্যান্টেনা দেশে গ্রাস করে এই গ্রান নে স্পর্শ করে শব্দ তরঙ্গ অনুভব করে আই রিপিট অ্যান্টেনা দেশে তিনটা কাজ করে সে গ্রান নে সে স্পর্শ করে সে শব্দ তরঙ্গ অনুভব করে তিনটা কাজ আর অ্যান্টেনার মধ্যে তিনটা খন্ড আছে কয়টা খন্ড আবার তিনটা খন্ড প্রত্যেকটা অ্যান্টেনার মধ্যে খন্ড হচ্ছে তিনটা খন্ড আই রিপিট প্রত্যেকটা অ্যান্টেনার মধ্যে খন্ড হচ্ছে ভাই তিনটা এই তিনটা খন্ডের মধ্যে সবচেয়ে বড় খন্ডের নাম হচ্ছে ফ্লাজেলাম স্ক্যাপ পেডিসেল ফ্লাজেলাম সবচেয়ে বড় খন্ড হচ্ছে ফ্লাজেলাম সবচেয়ে বড় খন্ডের নাম কি ভাই সবচেয়ে বড় খন্ডের নাম হচ্ছে ফ্লাজেলাম এবং সেটা কয়টা খন্ডে কি বিভক্ত ভাই 25 টি খন্ডকে বিভক্ত আচ্ছা এই সংখ্যাটা তোমাদের একটু ঝামেলা হবে আমি একটু রিপিট করি এই যে দেখো হচ্ছে অ্যান্টেনা অ্যান্টেনার সংখ্যা হচ্ছে দুইটা হ্যাঁ এই দুইটা অ্যান্টেনা আবার প্রত্যেকটা তিনটা খন্ডে বিভক্ত এই তিনটা খন্ড হচ্ছে স্ক্যাপ পেডিসেল ফ্লাজেলাম এর মধ্যে ফ্লাজেলামটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় খন্ড এবং এটা হচ্ছে পঁচিশটা খন্ডকে বিভক্ত ওকে আমি আবার রিপিট করি অ্যান্টেনা হচ্ছে দুইটা প্রত্যেকের খন্ড হচ্ছে তিনটা এই দুই তিনে যোগ করলে হয় পাঁচ তার সাথে আগে বসাই তো দুই হয়ে যায় পঁচিশ বড় খন্ডটা হচ্ছে পঁচিশটা খন্ডকে বিভক্ত এবং তার কাজ হচ্ছে প্রত্যেক ট্যান্টেনার গ্রাস করা গ্রান স্পর্শ শব্দ তরঙ্গ অনুভব করা হোপফুলি এই কঠিন একটা ব্যাপার হয়তো তোমাদের মাথায় ঢুকছে এবার আসো হচ্ছে মুখপাঙ্গ 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 ব্যাপারটা কি উপাঙ্গ কার আশেপাশে মুখের আশেপাশে যেমন ভাই আমার মুখের আশেপাশে কি উপাঙ্গ আছে এই যে মেঘজেলা আছে উপরের পার্টি মেন্ডিবল আছে নিচের পার্টি বা নিচের চল তারপরে হচ্ছে উপরের ঠোঁট আছে নিচের ঠোঁট আছে আবার হচ্ছে জিহবা আছে তো তার ক্ষেত্রেই পাঁচটা অংশে আছে তার ক্ষেত্রেও মেঘজেলা আছে তার ক্ষেত্রে হচ্ছে মেন্ডিবল আছে তার ক্ষেত্রে হচ্ছে উপরের ঠোঁট আছে উপরের ঠোঁটটাকে বলা হচ্ছে ল্যাব্রাম উপরের ঠোঁটে কি বলা হচ্ছে ভাইয়া উপরের ঠোঁটটাকে বলা হচ্ছে ল্যাব্রাম আর নিচের ঠোঁটটাকে বলা হচ্ছে ভাইয়া লেবিয়াম আর তার যে জিব্বা এই জিব্বাটাকে বলা হচ্ছে ভাইয়া হাইপো ফেরিংস হাইপো ফেরিংস তাহলে এই জিনিসগুলাই ভাইয়া তুমি এতকাল পরে আসছো জাস্ট আমি আর একটু রিমাইন্ডার দিলাম এইটা হচ্ছে উপরের ঠোঁট এটা হচ্ছে নিচের ঠোঁট এটা হচ্ছে জিহবা ঠিক আছে সো এমসিকিউ ফরম্যাটে এই জায়গা থেকে কিছু প্রশ্ন আসতে পারে ভাইয়া প্রশ্নটা হচ্ছে এই রকম যে কোথায় ম্যানটাম পাওয়া যায় কোথায় সাবম্যানটাম পাওয়া যায় এটা লেবিয়ামে ম্যানটাম সাবম্যানটাম পাওয়া যায় কোনটা জিহবার মতো কাজ করে হাইপো ফেরিংস এইবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা এমসিকিউ জিজ্ঞেস করি এবং তোমরা সবাই পারবা বলো করাতের মতো দাঁতযুক दाँतुक्त करतर मत दाँत जुक्त हाँ दाँत जुक्त हार फले केटे केटे खबर टे खेते केटे केटे खबर टे खेते घास फोरिंग मुखपांग के बला हमारे চরবন উপযোগী মুখপাঙ্গ চরবন যেই কথা কাটা একই কথা এবং এটাকে আরো সুন্দর করে বলা হয় মেন্ডি বোলেট হোপফুলি তোমরা ব্যাপারটা ধরতে পেরেছ তাহলে এই যে অনেকগুলো কথা বললাম মস্তক থেকে দেখো এই দিক থেকে তুমি চোখ বন্ধ করে দুই একটা এমসিকে পেয়ে যেতে পারো ভাইয়া ঠিক আছে আমি জানি অনেকে বিরক্ত হচ্ছ হোপফুলি হচ্ছে তোমাকে এই জিনিসটা মাথায় দিতে পারছি এবার আসো হচ্ছে বক্ষ তো বক্ষ থেকে হচ্ছে তোমাকে কতগুলো কথা জানতেই হবে যে বক্ষের মধ্যে কি কি থাকে খেয়াল করো বক্ষ বক্ষের মধ্যে কি কি কথা তোমাকে অ্যাটলিস্ট জানতেই হবে দেখো এই বক্ষের মধ্যে হচ্ছে তিনটা জিনিস জানতেই হবে এক বক্ষের মধ্যে তুমি হচ্ছে ডানা পাবা আহ দুই হচ্ছে গিয়ে তুমি কি পাবা ডানা ছাড়াও আহ পা পাবা 
তারপরে হচ্ছে কি তুমি শাসরন্দ্র বা শাসরন্দ্র বা শাসরন্দ্র শাসরন্দ্র খেয়াল করো আমরা বলি প্রথমে আসতে হয় কেউ ব্রেইনে তারপরে আসতে হয় বুকে কথা না শুনলে পায়ুতে তো আমরা শুরুতে এর জন্য ব্রেইন বা মস্তক নিয়ে পড়াশোনা করেছি এবার এটাকে বুকে নিয়ে আসছি পক্ষে নিয়ে আসছি তো বক্ষে কি থাকে ভাইয়া বক্ষে যদি কেউ চলে আসে তাকে নিয়ে উঠতে হয় উড়াল পারতে গেলে ডানা দরকার হয় ডানা থাকে তো ডানা ভাইয়া কত জোড়া ডানা থাকে হচ্ছে গিয়ে দুই জোড়া আমরা সবাই অলরেডি জানি ডানা হচ্ছে দুই জোড়া এই দুই জোড়া ডানার মধ্যে হচ্ছে তোমরা একটা কথা সবাই জানো সমাজে যে সবার সম্মুখে থাকে বা যে কোনো একটা সৃষ্টির পেছনে যে সবার আগে থাকে সে সবসময় ফোকাসে থাকে যেমন ধরো তুমি সারা বছর বান্দারমি করছো বা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেয়ে গিয়েছো দেখবা সবাই বলবে কি বলবে ছেলেটা রাতের আধারে অনেক পড়াশোনা করেছে কাউকে না দেখি অনেক পড়াশোনা করেছে ছেলেটা কোনোদিন ফেসবুকে কিছু পোস্ট দেয় নাই অনেক ভালো ছেলে অনেক ভালো মেয়ে বুঝছো মানে রেজাল্টটা সবাই ভালো করে দেখে তো এই সেম ঘটনাটাও হচ্ছে ঘাস ফোরিং এর ক্ষেত্রে হয় ঘাস ফোরিং এর হচ্ছে তুমি জানো দুই চোরা ডানা থাকে সামনের ডানা পেছনের ডানা তো ঘাস ফোরিং উঠতে চায় উঠতে গেলে সাহায্য করবে হচ্ছে পেচনের ডানা উঠতে গেলে সাহায্য করবে হচ্ছে উঠতে সাহায্য করবে হচ্ছে বা কোন ডানা উঠতে সাহায্য করবে হচ্ছে পিছনের ডানা পিছনের ডানা উঠতে সাহায্য করবে পিছনের ডানা কিন্তু এটা কেউ দেখে না কেন দেখে না কারণ ঘাস ফোরিংটা উঠতে উঠতে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন সে এক কোথাও বসে পড়ে ঠিক তখনই হচ্ছে সামনের ডানা গুলা পিছনের ডানা গুলাকে ঢেকে ফেলে ভাইয়া কেন ঢেকে ফেলে কারণ হচ্ছে সামনের ডানা গুলা আকারে বড় হয় বড় হওয়ার কারণে পিছনের ডানা গুলাকে ঢেকে ফেলে তখন সবাই সামনের ডানা গুলা দেখে মনে করে ঘাস ফোরিং এর ডানা মনে হয় এক জোড়া এবং শেষ জোড়াটা হচ্ছে সামনের জোড়া এভাবেই হচ্ছে জনম ছনম ধরে যারা আসলেই পরিশ্রম করে তারা বা পিছনের কাহিনীটা কেউই জানতে চায় না ঘাস ফোরিং এত কষ্ট করে উঠলো উড়ার পেছনে এত কষ্ট করলে পেছনের ডানা কিন্তু সেই ডানার কথা কেউই জানতে চায় না তো এভাবে তুমি যদি এখন বেশি বেশি পরিশ্রম করো তাহলে ইনশাল্লাহ চান্স পেয়ে যাবো আর কি হ্যাঁ ফ্রন্টে চলে আসবা তাহলে উঠতে সাহায্য করে পিছনের ডানা আর ঢেকে রাখতে সাহায্য করে হচ্ছে ভাইয়া ঢেকে রাখতে সাহায্য করে হচ্ছে সামনের ডানা এখন যেহেতু সামনের ডানাটা ডেকে রাখে এবং সবাই তাকে দেখে এভাবে সমাজের মধ্যে হচ্ছে যারা এইভাবে হচ্ছে ফ্রন্টে থাকে তারা নিজেদেরকে এলিট দাবি করে যে উই আর এলিট সোসাইটি তো এভাবে সামনের ডানাও নিজের বলে আমিও এলিট কিন্তু আমরা বলি যাও তুমি এলিট না কিন্তু তুমি হচ্ছে এলিটরা তুমি কি ভাইয়া এলিটরা তো সামনের ডানা গুলাকে এলিটরাও বলে আবার যেহেতু সে ঢেকে রাখে তাই তাকে হচ্ছে বা সামনের ডানা গুলাকে ডানার আবরণীয় বলে তোমার হয়তো মনে হইতে পারে ভাই কথাগুলা কেন বললাম এই কথাগুলা পরীক্ষাতে আসে যে এলিটরা কোনটা ডানার আবরণী কোনটা হ্যাঁ অথবা কোন ডানাটা উঠতে সাহায্য করে এবং আমি চোখ বন্ধ করে বলে দিতে পারি তুমি খুব ঘুরফির খাবা যে কি ভাই এগুলা মনে থাকে না মনে থাকে না হোপফুলি এখন মনে থাকার কথা ওকে ওকে তারপরে আসো হচ্ছে গিয়ে পা পা থেকে আমরা কি কি ইনফরমেশন জানবো যে পা হচ্ছে কয়টা পা হচ্ছে গিয়ে তিন জোড়া পা হচ্ছে কত জোড়া ভাইয়া পা হচ্ছে গিয়ে তিন জোড়া হ্যাঁ এর মধ্যে হচ্ছে প্রত্যেকের আবার খন্ড আছে পাঁচটা খন্ড কয়টা ভাইয়া পাঁচটা খন্ড প্রত্যেকের খন্ড কয়টা ভাইয়া পাঁচটা খন্ড আছে তো এই পাঁচটা খন্ড খুব ভালো করে না জানতে পারলো কোন খন্ডটা সবচেয়ে বড় যে খন্ডটা তুমি সবচেয়ে বেশি খেতে পছন্দ করো বলো একটা চিকেনের মধ্যে কোন পিসটা তোমার সবচেয়ে বেশি পছন্দ সবাই বলবে ভাইয়া রানের পিস হ্যাঁ অথবা হচ্ছে গিয়ে ল্যাক পিস তো এই যে রান রানটাই হচ্ছে বেসিক্যালি ফিমার রানটাই কি ভাইয়া ফিমার এই ফিমারের পাঠটুকু সবার পছন্দ এই ফিমারটাই হচ্ছে তাকে দৌড়ে দৌড়ে লাফি লাফি ও দূরের পথ অতিক্রমে সাহায্য করে এটাই হচ্ছে মাংসল পার্ট ঠিক আছে ওকে এরপরে আসে হচ্ছে শ্বাস রন্দ্র তো যেহেতু তার নাক নাই কিন্তু তাকে অবশ্যই শ্বাস নিতে হবে তার জন্য তাহলে ছিদ্র থাকতে হবে যেমন আমাদের নাক আছে ছিদ্র আছে তাই নাকের ছিদ্রকে বলে নাসারন্দ্র কিন্তু তার তো ভাই নাক নাই তাই তার ক্ষেত্র শ্বাস নিতে হবে তাই তার যে রন্ধ্র সেটাকে বলে শ্বাসরন্দ্র এই শ্বাসরন্দ্র থেকে তার ইংলিশ নামটা তোমাকে খুব ভালো করে জানতে হবে তার ইংলিশ নামটা হচ্ছে স্পাইরাকল এই স্পাইরাকলের ভাগটা জানতে হবে স্পাইরাকলের সংখ্যা হচ্ছে টোটাল দশ জোড়া কিন্তু বংশাঞ্চলে থাকে হচ্ছে গিয়ে দুই জোড়া এবং কত কত নাম্বার জোড়া নয় নাম্বার জোড়া আর হচ্ছে কি দশ নাম্বার জোড়া নয় নাম্বার আর হচ্ছে কি দশ নাম্বার জোড়া এই কথাগুলো ভাইয়া তুমি একটু মাথায় নিতে পারলে ভালো হয় তো এই হচ্ছে ব্যাপার তাহলে ঘাস স্পাইরাকল হচ্ছে টোটাল দশ জোড়া কিন্তু বক্ষাঞ্চলে হচ্ছে গিয়ে প্রধানত দুই জোড়া নয় নাম্বার জোড়া আর হচ্ছে গিয়ে দশ নাম্বার জোড়া এটা অনেকেই তোমরা জানতো না যে কত নাম্বার জোড়াটা থাকে সু বলো বক্ষাঞ্চলের এই যে আলোচনাটুকু করলাম এটাতে কি তোমাদের উ
আচ্ছা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ সবার পজিটিভ ইনফো গুলা রেসপন্স গুলা আমাকে এনকারেজ করছে থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যাগেন ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস নাও ব্যাক টু কোন উপকারই হয় না আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা এবার তাহলে উদরীয় অঞ্চল সম্বন্ধে আর আমি এক্সট্রা আলোচনা করলাম না যেহেতু তোমরা অনেকে আসলে এই জিনিসের পক্ষে বিপক্ষে একটা সিরিয়ালে চলে গেছো একটা ইনফরমেশন জানাই রাখি উদর হচ্ছে এগারোটা খন্ড আছে কয়টা খন্ড আছে ভাইয়া এগারোটা খন্ড আছে হ্যাঁ এটা পড়া হয়ে গেলে তারপর হচ্ছে তোমাদেরকে এবার একটা দিই যেহেতু তোমরা দুই ভাগ হয়ে গেছো তোমরা আসলে ডিসক্রিমিনেশন করো তো যারা ডিসক্রিমিনেশন করে তাদেরকে ছেলে মেয়ে আলাদা করে দিতে হয় তাই আমি আলাদা করে দিলাম বলো পৃথিবীতে হচ্ছে নর্মালি হাইটে বড় হয় কোন গুত্র পুরুষ গুত্র নাকি স্ত্রী গুত্র বলো তো পুরুষ গুত্র নাকি স্ত্রী গুত্র হাইটে বড় হয় কারা এখন তো পুরুষরা খুব খুশি ছেলেরা খুশি হয়ে গেছে হ্যাঁ আচ্ছা নর্মালি বড় হয় পুরুষ গুত্র তো ঘাস পরিং এই জিনিসটা মানে না ঘাস পরিং এর ক্ষেত্রে হয় উল্টা কি হয় যে তার ক্ষেত্রে পুরুষ হয় হচ্ছে স্ত্রী হয় হচ্ছে বড় আর পুরুষ হয় হচ্ছে ছোট ঠিক আছে দুঃখজনক ঘটনা যাই হোক এরপরে হচ্ছে এদিক থেকে আরো কিছু জিনিস জানতে হবে এই পার্থক্যটা পর্বা হ্যাঁ দুইটার পার্থক্যটা পুরুষ বার্সে স্ত্রী ঘাস পরি এবং সেখান থেকে কোথায় কি কি থাকে অভিভাবক কোথায় থাকে থাকে না এই জিনিসটা ওকে তাহলে চলো আমি আর তাহলে আর যাবো না আমার এই প্রথম পাঠটুকুনি আলোচনা করার ইচ্ছে ছিল যে ঘাস ফরিং সম্বন্ধে একটা বাহ্যিক আইডিয়া নো আসো হচ্ছে এই অংশটুকুতে যে ঘাসফরিংয়ের শ্বসনতন্ত্রের প্রধান চারটি অংশের নাম ঠিক আছে এবার তাহলে আমরা আমাদের মেন প্রশ্নটাতে আসছি ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে দেখা হচ্ছে চারটি অংশের নাম কি কি হচ্ছে আমরা একটু যদি খুব সংক্ষেপে শিখে ফেলি দেখো পরিবেশে থাকবে হচ্ছে অক্সিজেন অক্সিজেন থেকে হচ্ছে তুমি কি পাবা অক্সিজেন থেকে সেটাকে গ্রহণ করবে হচ্ছে তার শ্বাস রন্ধ্র কে থাকবে ভাইয়া শ্বাস রন্ধ্র অক্সিজেন থেকে তুমি পাবা তার প্রবেশ করবে হচ্ছে শ্বাস রন্ধ্র গুলাতে অক্সিজেনটা তারপর সেখান থেকে যাবে হচ্ছে কোথায় সেখান থেকে যাবে হচ্ছে গিয়ে এট্রিয়াম নামক একটা ছিদ্র হয়ে ট্রাকিয়াতে এট্রিয়াম নামক একটা ছিদ্র হয়ে কোথায় যাবে ট্রাকিয়াতে ট্রাকিয়া যেই কথা ভাইয়া শ্বাসনালী একই কথা ট্রাকিয়া যেই কথা শ্বাসনালী একই কথা এই শ্বাসনালী বা ট্রাকিয়া হয়ে যাবে কোথায় ভাইয়া ট্রাকিউলে কোথায় যাবে ভাইয়া ট্রাকিউলে ট্রাকিউলে এই ট্রাকিউল থেকে কোথায় যাবে ভাইয়া ট্রাকিউল থেকে যাবে হচ্ছে গিয়ে বাউথলিতে কোথায় যাবে বাউথলিতে বাউথলিতে এই বাউথলি থেকে পর্বতে যাবে হচ্ছে ভাইয়া কোষে এই কোষ থেকে আবার হচ্ছে জানো কোষে যদি চলে যায় কে কোষে কে গেল ভাইয়া অক্সিজেনটা গেল কোষে আগে থেকে কি আছে ভাইয়া কোষে আগে থেকে ধরো হচ্ছে গ্লুকোজ আছে কি আছে ভাইয়া গ্লুকোজ আছে এই দুইটা যদি বিক্রিয়া দেয় বিক্রিয়া দিলে তুমি অবশ্যই হচ্ছে কি পাবা এটিপি বা জিটিপি নামক একটা শক্তি পাবা সাথে হচ্ছে তুমি কার্বন ডাই অক্সাইড নামক বর্জ্য পদার্থ পাবা তো এই কার্বন ডাই অক্সাইডটাকে কোষ থেকে বের করে দিতে হবে এই বের করে দেওয়ার জন্য হচ্ছে কি করতে হবে কার্বন ডাই অক্সাইডটাকে বের করে দেওয়ার জন্য হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইডটা বের হবে বের হয়ে হচ্ছে কোথায় আসবে বের হয়ে হচ্ছে ট্রাকিউলে আসবে ট্রাকিউলে নট বায়োথলিতে এই জিনিসটা তোমরা ভুল করো ট্রাকিউলে আসবে ট্রাকিউল থেকে ট্রাকিয়াতে আসবে ট্রাকিয়া থেকে হচ্ছে কোথায় যাবে ভাইয়া শ্বাসরন্ধ্রে যাবে শ্বাসরন্ধ্র থেকে কোথায় যাবে পরিবেশে কার্বন ডাই অক্সাইড মুক্ত হয়ে যাবে তো এই যে সিকুয়েল এটা হলো এটার মধ্যে তোমাকে কি শিখতে হবে পরীক্ষাতে চাইছে হচ্ছে প্রধান চারটি অংশের নাম তাহলে প্রধান চারটি অংশের নাম একটা হচ্ছে শ্বাসরন্ধ্র একটা হচ্ছে ট্রাকিয়া একটা হচ্ছে ট্রাকিউল আর একটা হচ্ছে বাউথলি তাহলে এই প্রধান চারটা অংশের নাম লিখে ফেলো লিখে ফেললেই হচ্ছে কাহিনী শেষ তাহলে এটা তুমি লিখে ফেললা এবার আসো এদিক থেকে এমসিকে ফরমেটে তোমার আর কি প্রশ্ন জানা জরুরি এমসিকে ফরমেটে প্রশ্ন জানা জরুরি হচ্ছে এই শ্বাসরন্ধ্রে একটা আবরণী থাকে যারা বলতেছিলা ডিটেলস তোমরা পড়তে চাচ্ছ না ঠিক আছে তোমরা এবার স্পেসিফিক্যালি ভাইকে অ্যান্সার করো শ্বাসরন্ধ্রের আবরণীটার নাম কি ভেরি গুড আশা মনে ভেরি গুড শাকিল জীবন তিনি এটা হবে না শুভ আফ্রুজা চমৎকার অনেকে পারফেক্টলি অ্যান্সার করছো যে আছে পেরিট্রিম ভেরি গুড এবার দেখে অ্যান্সার করো যে আংটির মতো বলয় সৃষ্টি করে তার নাম কি আংটির মতো শুভ এবার তুমি তোমার অ্যান্সারটা দাও আংটির মতো বলয় সৃষ্টি করে তার নাম কি টিনিডিয়া খুঁজে বে হ্যাঁ টিনিডিয়া তো এইভাবে হচ্ছে এই কোয়েশ্চেন গুলা আচ্ছা বলো বায়ুথলি বায়ুর চাপ নিয়ন্ত্রণ করে সত্য নাকি মিথ্যা বায়ুথলি বায়ুর চাপ নিয়ন্ত্রণ করে সত্য নাকি মিথ্যা সত্য ভেরি গুড সত্য ঠিক আছে ওকে তাহলে এই অংশটুকু ভাই জানলে তাহলে এই ছিল আমাদের তিন নাম্বার কোয়েশ্চেন তো ঘাস ফোনিং থেকে তোমাদেরকে আমি আর একটু রিকোয়েস্ট করব যে এম সিকিউর ফরমেটের জন্য তো বাকিটুকু পড়লাই সিকিউর জন্য হচ্ছে তুমি অবশ্যই সুপার পজিশন অ্যাপোজিশনের পার্থক্যটুকু
অতটুকু যেহেতু শ্বসনতন্ত্রের চারটি অংশের নাম এসেছে পরে কিন্তু হচ্ছে রক্ত সংবহনতন্ত্রের যে প্রধান তিনটি অংশ তার নামও আসতে পারে একটু জেনে ফেললে ভালো হয় তোমরা কি বলতে পারবা ঘাস ফোরিং এর ক্ষেত্রে আহ যন্ত্র কয় প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট ঘাস ফোরিং এর ক্ষেত্রে আহ যন্ত্র কয় প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট সাত প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট ভেরি গুড সাত প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট ঠিক আছে ঠিক আছে এবার আসে হচ্ছে মিথুজীবিতা যদিও মিথুজীবিতা আসলে তোমাদের ইয়াতে নাই কজ হচ্ছে এটা হাইড্রাতে ছিল মিথুজীবিতা তারপরে তোমরা জানো যে মিথুজীবিতা হইতে গেলে একটা প্রাণী আরেকটা প্রাণী দ্বারা উপকৃত হবে যদিও বাস্তবের মিউচুয়াল ফ্রেন্ড দ্বারা কেউ আসলে খুব বেশি একটা উপকৃত হয় না তোমার ফ্রেন্ড লিস্টে হয়তো দুই হাজার ফ্রেন্ড আছে বাট তোমার কথা হয় হয়তো এক দুই জন বা তিন জনের সাথে তুমি হয়তো কান্না করতেছো কষ্টে আছো কেউ তোমার খুঁজ দিবে না সুতরাং এটা আসলে মিউচুয়ালিজম বা মিউচুয়াল ফ্রেন্ড বলা যায় না ফেসবুক এর ক্ষেত্রে বাট অ্যাকচুয়ালি তুমি যদি তোমার বইতে যাও ঘাস হাইড্রাতে যাও সেখানে তুমি দেখবা হাইড্রা ভিরিডিসিমা হ্যাঁ হাইড্রা ভিরিডিসিমা নামক হাইড্রা এবং হচ্ছে গিয়ে জুক্লোরেলা নামক একটা সবুজ শৈবাল জুক্লোরেলা নামক একটা সবুজ শৈবাল এই দুইটার মধ্যে মিথুজীবিতা দেখা যায় হ্যাঁ অ্যাজ ফর এক্সাম্পল হাইড্রা যেহেতু হচ্ছে একটা প্রাণী সেহেতু সে কার্বন ডাই অক্সাইড রিলিজ করে আর জুক্লোরেলা হচ্ছে একটা উদ্ভিদ তাই সে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে এবং গ্রহণ করে খাবার তৈরি করে সে খাবারটা হচ্ছে পরে দুইজনে শেয়ার করে খায় তো এভাবে একে অপরের সাথে যে ডিপেন্ডেন্সি এটাই হচ্ছে মূলত মিথুজীবিতা এই টার্নটা তোমাদের পরীক্ষা এখন আর আসবে না তারপরে একটু বলে দেওয়া আর তোমাদের বইতে এরকম মিথুজীবিতা আরো দুই জায়গায় আছে একটা হচ্ছে লাইকেন যেখানে তুমি শৈবাল এবং ছত্রাকের মধ্যে মিথুজীবিতা পাওয়ার কথা আর একটা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াল চ্যাপ্টারে যেখানে হচ্ছে লিগিউ লিগোমিনাসি যে গুত্র আছে সেই লিগোমিনাসি গুত্রে হচ্ছে ছোলা জাতীয় উদ্ভিদ যেটা আর কি ছোলা জাতীয় উদ্ভিদের নোডিউল থাকে নোডিউলে হচ্ছে গিয়ে ব্যাকটেরিয়া বসে থাকে রাইসোম ব্যাকটেরিয়া এবং তাদের মধ্যে একটা অ্যাসোসিয়েশন হয় হোপফুলি মিথুজীবিতে আমি আর বেশি কিছু বলবো না পরের সেগমেন্টে চলো পিত্তরসের উৎপত্তি এবং কাজ লেখো পিত্তরসের উৎপত্তি এবং কাজ তো এটা তো আমরা হচ্ছে হাইড্রা ভালগারিস হাইড্রা ভালগারিস তোমার বইতে হাইড্রা ভিরিডিসিমার কথাটা এভাবে বলা আছে তুমি এটাই হচ্ছে শিখো হ্যাঁ ওকে পিত্তরসের উৎপত্তি এবং কাজ তো পিত্তরসের উৎপত্তি কাজ একটু পড়াবো তুমি দেখো হচ্ছে এই যে আমাদের হচ্ছে মোটামুটি যে যকৃত যকৃতের ক্ষেত্রে হচ্ছে কয়টা খন্ড থেকে ভাইয়া যকৃতের খন্ড কয়টা বলতো চারটা এর মধ্যে সবচেয়ে বড় খন্ড কোনটা বলতো ভাইয়া সবচেয়ে বড় খন্ড হচ্ছে ভাইয়া ডান খন্ড এই ডান খন্ড থেকে কি উৎপন্ন হয় ভাইয়া ডান খন্ড থেকে উৎপন্ন হচ্ছে পিত্ত নালী কি উৎপন্ন হবে পিত্ত নালী পিত্ত নালী এই পিত্ত নালী কি তৈরি করে ভাইয়া পিত্ত নালী গুলো তৈরি করে হচ্ছে পিত্ত থলি কি তৈরি করে ভাইয়া পিত্ত থলি পিত্ত থলি এই পিত্ত থলি তাহলে উৎপত্তি হয় আহ যকৃত থেকে এবং পিত্ত থলিতে যেটা থাকবে পিত্ত থলিতে কি থাকবে ভাইয়া পিত্ত থলিতে থাকবে হচ্ছে পিত্তরস এবং এই পিত্তরসটা হচ্ছে এই জায়গায় জমা হবে আসবে হচ্ছে যকৃত থেকে পিত্তরসের কাজ কি হ্যাঁ উৎপত্তি তো আমরা জানলাম যে উৎপত্তি হচ্ছে যকৃত থেকে কাজটাকে তো কাজটা বুঝতে গেলে তোমাকে হচ্ছে এই পিত্তরস সম্বন্ধে একটা আইডিয়া রাখতে হবে পিত্তরস হ্যাঁ পিত্তরস খেয়াল করো তো আমরা নর্মালি হচ্ছে বলি দেখো গ্রামের দিকে যে বিভিন্ন পশু জবাই হয় সেই পশুদের ক্ষেত্রে আমরা কি বলি জবাইয়ের সাথে সাথে এই পিঠটা খুঁজে বের করো এবং সেটাকে ফেলে দাও না হলে মাংসটুকু খেতে পারবে না কেন ভাইয়া কারণ এই পিত হচ্ছে লবণ ধারণ করে কি ধারণ করে ভাইয়া লবণ ধারণ করে এই লবণ ধারণ করে যত বেশি লবণ থাকবে তত বেশি তিতা হবে কি হবে ভাইয়া তত বেশি তিতা হবে বা তেতু হবে ঠিক আছে তো কি কি লবণ ধারণ করে লবণ ধারণ করে হচ্ছে সোডিয়াম টরকোলেট আর হচ্ছে পটাশিয়াম টরকোলেট আহ এরপরে আসো হচ্ছে এই পিত্তরস পিত্তরসটা হচ্ছে ক্ষারীয় পিত্তরসটা কেমন ভাইয়া পিত্তরসটা হচ্ছে ক্ষারীয় প্রকৃতির এবং পিত্তরসে কোনো কি নাই পিত্তরসে কোনো অ্যানজাইম নেই পিত্তরসে কোনো কোন নাই হলো অ্যানজাইম নেই এইবার আমি তোমাকে যদি হচ্ছে মূল পয়েন্ট গুলো ফোকাস করি যে কিভাবে তুমি অ্যান্সারটা এবার করে ফেলতে পারো যদি এই বেসিক টুকু থাকে পিত্তরসের কাজ লেখো যেমন আমি যদি কাজের মধ্যে হচ্ছে এক নাম্বার কাজ দেই যে পিত্তরসের কাজ কি দেখো পাকস্থলী থেকে যে খাবারটা আসে পাকস্থলী থেকে পাকস্থলী থেকে যে খাবারটা হচ্ছে কোথায় আসে পাকস্থলী থেকে যে খাবারটা হচ্ছে ডিডো নামে আসে ডিডো নামে আসে হ্যাঁ ধরো এটা হচ্ছে ডিডো নাম ডিডো নামে খাবারটা আসলো তো পাকস্থলীর খাবারটা কি অম্লীয় নাকি খারীয় চট করে চ্যাট বক্সে অম্লীয় হলে অলিখ বা এ লিখ আর খারীয় হলে বি অথবা খিও লিখে বা এক একটু জানাও আচ্ছা অম্লীয় তো যেহেতু খাবারটা হচ্ছে অম্লীয় অম্লীয় খাবারটা যদি হচ
সো তোমাকে কোনোভাবেই হচ্ছে তাকে স্কোপটুকু দেওয়া যাবে না তো কি করতে হবে এই জন্য হচ্ছে আমাদের এই জায়গায় এই যে হচ্ছে পিত্তথলি ছিল এই পিত্তথলিতে এসে উন্মুক্ত হবে পিত্তথলি থেকে একটা নালী এসে হচ্ছে উন্মুক্ত হবে কথা উন্মুক্ত হবে হচ্ছে কি আমাদের এই ক্ষুদ্রান্তে এই ক্ষুদ্রান্ত উন্মুক্ত হলে এখান থেকে কি আসবে এখান থেকে হচ্ছে এই যে হচ্ছে আমাদের পিত্তরসটা পিত্তরসটা আসবে কোথায় আসবে ক্ষুদ্রান্তে আসবে কখন আসবে যখন ক্ষুদ্রান্তে খাবারটা আসে কোথেকে আসে পাকস্থলী থেকে আসে আসার সাথে সাথে এই এসিডিক খাবারটার সাথে বা এই যে পিত্তরসের যে বেসিক প্রপার্টি সেটা মিলে হচ্ছে কি করে ফেলবে নিউট্রাল করে ফেলবে তাহলে এসিডিক খাবার এবং বেসিক উপাদান দুইটা মিলে কি হয়ে যাবে নিউট্রাল এভাবে ক্ষুদ্রান্তের প্রাচীরটাকে হজম হওয়া থেকে রক্ষা করে হচ্ছে কি আমাদের এই কোনটা রক্ষা করে হচ্ছে পিত্তরসটা এক তাহলে পিত্তরসের প্রথম কাজ কি করতে বলতে পারি আমরা আমরা বলতে পারি এসিএল কে এসিএল কে কি করে এসিএল কে নিষ্ক্রিয় করে এসিএল কি করে ভাইয়া নিষ্ক্রিয় করে এসিএল কে নিষ্ক্রিয় করে প্রশ্ন করতে পারো আপনি এসিএল কেন লিখলেন কেন অন্য কোন এসিড লিখলেন না কারণ তোমরা সবাই জানো যে আমাদের পাকস্থলিতে মূলত এসিএল এর কারবার সার্বারি কাজ করে অক্সিনটিক অথবা প্যারাইটাল সেল থেকে অক্সিনটিক বা প্যারাইটাল সেল থেকে কি খরিত এসিএল খরিত হয় রাইট সো এই জন্য এসিএল কে নিষ্ক্রিয় করে হচ্ছে পিত্তরস এক দুই নম্বর কাজ যদি আমরা বলি বলো পিত্তরসের পরিপাকে কোন ভূমিকা আছে কি নাই পরিপাকে কোন ভূমিকা আছে কি নাই ডিরেক্টলি পরিপাকে কোন ভূমিকা আছে কি নাই অ্যান্সার হচ্ছে নাই অ্যান্সার হচ্ছে নাই কেন নাই কারণ হচ্ছে তুমি জানো পিত্তরসে কোন এনজাইম নাই আর পরিপাক হইতে গেলে এনজাইম লাগবে কি লাগবে ভাইয়া পরিপাক হইতে গেলে এনজাইম লাগবে কিন্তু এখানে কিন্তু কোন এনজাইম নাই সো ডিরেক্টলি পরিপাকে কোন ভূমিকা নাই কিন্তু কিন্তু একটা কথা আছে সে কথাটা কি এনজাইম না থাকলেও এনজাইম না থাকলেও এই যে লবণ আছে সোডিয়াম টরকোলেট পটাশিয়াম টরকোলেট এরা কি করে এরা হচ্ছে ফ্যাট যে কণা আছে বা হচ্ছে তোমরা যেটাকে হচ্ছে লিপিড জাতীয় যে খাবারটা আছে লিপিড জাতীয় যে খাবারটা আছে এই লিপিড কণাকে ভাইঙ্গা ফেলে লিপিড কণাকে ভাইঙ্গা ফেলে ভাইঙ্গা হচ্ছে পরিপাকে সাহায্য করে পরিপাকে সাহায্য করে আর এটাকে বলে হচ্ছে ইমালসিফিকেশন সো এই ইমালসিফিকেশন শব্দটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইমালসিফিকেশন মানে চর্বির বড় বড় কণাকে ভেঙে ভেঙে ছোট ছোট কণায় রূপান্তর করা আর এই কাজটা তখনই সম্ভব যদি হচ্ছে তার মধ্যে লবণ থাকে সোডিয়াম টরকোলেট বা পটাশিয়াম টরকোলেট এই কারণে কিন্তু এই ঘটনাটা হচ্ছে সো ইমালসিফিকেশনে সাহায্য করে এটা হচ্ছে দুই নম্বর পয়েন্ট তিন নম্বর পয়েন্ট যদি আমরা বলি তোমরা এটা জানো কি না বলো তো শর্করা যেত খাদ্যের পরিপাক শর্করা যেত খাদ্যের সম্পূর্ণ পরিপাক মুখ গহ্বরে হয় এটা সত্য নাকি মিথ্যা শর্করা জাতীয় খাদ্যের পরিপাক সম্পূর্ণ পরিপাক মুখ গহ্বর হয় সত্য নাকি মিথ্যা অ্যান্সার হচ্ছে মিথ্যা এক্সাক্টলি আংশিক পরিপাক হয় আংশিক পরিপাক তো এটার যদি ফুল পরিপাক হয় কোথায় হয় ক্ষুদ্রান্তে হয় অনুরূপ ভাবে প্রোটিন বা আমিষের পরিপূর্ণ পরিপাক হয় কোথায় সম্পূর্ণ পরিপাক হয় কোথায় সম্পূর্ণ পরিপাক হয় ভাইয়া ক্ষুদ্রান্তে ঠিক আছে তো এই যে এদিক থেকে খেয়াল করো আমাদের লিপিড খাবার গুলাকে পরিপাক করার জন্য দরকার হচ্ছে লাইপেস নামক একটা এনজাইম কি এনজাইম ভাইয়া লাইপেস এনজাইম এই লাইপেস এনজাইমটাকে সক্রিয় করে লাইপেস এনজাইমকে সক্রিয় করে কে সক্রিয় করে ভাইয়া লাইপেস এনজাইমকে সক্রিয় করে হচ্ছে কি আমাদের এই যে হচ্ছে পিত্তরস তাহলে আমি তিনটা কাজ লিখলাম চার নম্বর কাজ আর কি লিখতে পারি চার নম্বর কাজ কি লিখতে পারি আরো তুমি কিছু কথা লিখতে পারো যে ভিটামিন হচ্ছে এ ডি হ্যাঁ ই কে এদেরকে শোষণে হচ্ছে সাহায্য করে ঠিক আছে সো এই কথাটুকু এভাবে চার পাঁচটা পয়েন্ট হচ্ছে আমরা লিখে ফেলতে পারি ঠিক আছে এই হচ্ছে কথা ঠিক আছে তাহলে এই হচ্ছে পিত্তরসের উৎপত্তি এবং কাজ দিয়ে কথাবার্তা সো আমি এই চ্যাপ্টার থেকে তোমাকে হচ্ছে আর একটু রিকোয়েস্ট করবো আচ্ছা কে যেন আমাকে বলতেছে ভাই তাড়াতাড়ি পড়ানো শেষ করতে পারবেন না শোনো তুমি যদি বলো আমাকে যে না চিত্র আঁকা লাগবে না চিত্র আঁকা লাগবে না শোনো আমি তোমাদেরকে আসলে টোটাল চাপটার সম্বন্ধে একটা আইডিয়া দিতে চাচ্ছি আর কি কি পড়া দরকার সেটা আইডিয়া দিতে চাচ্ছি এমসিকো ফরমেটে আমি সবকিছু তোমাদেরকে ওইভাবে আর বলবো না কোচ এমসিকো তোমরা সলভ করে আসছো ঠিক আছে আগে রিটার্নটাতে ভালো করে হচ্ছে তোমরা ভাইয়া একটু করো হ্যাঁ রিটার্নটা রিটার্নটা তোমাদের প্রবলেম হয় কিন্তু তোমরা সেটা বুঝো না তোমাদের ম্যাক্সিমামের প্রবলেম হচ্ছে এটা ওকে তাহলে এইবার হচ্ছে তোমরা খেয়াল করো এই চ্যাপ্টার থেকে তোমাদের আরো কিছু কিছু জিনিস শিখে রাখতে হবে দেখো পরীক্ষাতে আসছে পিত্তরস তোমরা বলো তোমাদের বইতে টোটাল রস আছে চার ধরনের রস কয় ধরনের আছে ভাইয়া রস আছে হচ্ছে চার ধরনের চার ধরনের চার ধরনের কি কি আছে এই যে একটা গেল হচ্ছে পিত্তরস একটা গেল হচ্ছে পিত্তরস আর কি কি আছে আরো হচ্ছে যে লালারস কি আছে ভাইয়া লালারস আরো কি আছে ভাইয়া গেস্ট্রিক রস আরো কি আছে 
গ্যাস্ট্রিক রস আরো কি আছে ভাইয়া আরো আছে অগ্নাশয় রস তোমার কি মনে হয় না যে তোমার কি মানে তোমার যারা যারা হচ্ছে আশ্চর্য ভাই শুধু এই কোয়েশ্চেনটা সলভ করে দেন বোকা তুমি তো এই কোয়েশ্চেনটা এভাবে পারো তো তোমার তো জানা উচিত যে আমার আর কি পড়া উচিত তাহলে যদি পিত্তরস থেকে প্রশ্ন আসতে পারে পিত্তরসের উৎপত্তি কোথায় এবং কাজ বলো অগ্নাশয় রসের প্রশ্ন আসতে পারে কিনা বলো গ্যাস্ট্রিক রসের প্রশ্ন আসতে পারে কিনা বলো লালা রসের প্রশ্ন আসতে পারে কিনা ঠিক আছে কিনা হ্যাঁ তুমি মানে এই চ্যাপ্টারের রস হচ্ছে এই চার ধরনের রক্ত রসকৃত্ব আছে তো আমি তোমাকে এই আন্তরিক রস পড়া দরকার নাই তুমি এগুলাই পড়ো লালা রসের কাজ পড়ো লালা রসের উৎপত্তি পড়ো গ্যাস্ট্রিক রসের কাজ করো গ্যাস্ট্রিক রসের উৎপত্তি পড়ো অগ্নাশ রসের কাজ করো ঠিক আছে এইবার তাহলে আর একটা জিনিস আমি তোমাকে বলি ধরো একটা এমসিকিউ আসবে একটা এমসিকিউ হ্যাঁ এই চ্যাপ্টার থেকে ধরো একটা এমসিকিউ আসবে ভাই এরকম দুই একটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলেন তো এরকম তো একটা ইম্পর্টেন্ট একটা কথা হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক রস আসে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থেকে এই গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি কয় ধরনের কোষের সমন্বয় তোমরা কি বলতে পারবা গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি কয় ধরনের হ্যাঁ এই যে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি হচ্ছে প্রায় চার ধরনের কোষ কয় ধরনের কোষ ভাইয়া চার ধরনের কোষ তুমি জানো এই চার ধরনের কোষে যে কোনো একটা কোষ আর নাম চলে আসতে পারে যে কোষটা কোথায় পাওয়া যায় অথবা সেই কোষের কাজ কি আবার অগ্নাশয়ের হচ্ছে দুইটা পার্ট আছে অন্তকরা গ্রন্থি বহি করা গ্রন্থি এই বহি করা গ্রন্থি তো এনজাম খরণ করে অন্তকরা গ্রন্থির কয় ধরনের কোষ আছে জানো তোমরা অন্তকরা গ্রন্থি অন্তকরা গ্রন্থির কয় ধরনের কোষ আছে জানো তোমরা চার ধরনের কোষ আছে চার ধরনের কোষ ভালো করে পড়বে ঠিক আছে ওকে তাহলে এই চ্যাপ্টার নিয়ে আমি আর কথা বললাম না বাকি টুকু ইনশাল্লাহ পরে ফেলবা আস হচ্ছে সিস্টোলিক এবং ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ কি জিনিস খেয়াল করো সিস্টোলিক এবং ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ দেখো আহ সিস্টোলিক জিনিসটার সাথে বলি আর কি যে মেন যে শব্দটা সিস্টোল মেন শব্দটা হচ্ছে সিস্টোল সিস্টোল হ্যাঁ সিস্টোল আর আচ্ছা ডায়াস্টোল তুমি একটু বুদ্ধি করে আমাকে একটু বলো হ্যাঁ একটু বুদ্ধি করে বলো ধরো তুমি হচ্ছে কোন একটা মানুষের কাছ থেকে কিছু একটা চাচ্ছ তো তোমাকে খুব মৃদু ভাষায় খুব সুন্দর করে তার কাছ থেকে জিনিসটা চাইতে হবে অথবা ধরো একজন ভিক্ষক সে ভিক্ষা করতে আসছে সে যদি থালাটুকু সামনে না বাড়িয়ে পিছনের দিকে বাড়িয়ে চুপ করে বসে থাকে তাকে কেউ টাকা পয়সা দিবে কেউ টাকা পয়সা দিবে না তাহলে তাকে থালাটুকু সামনে বড় করে বাড়াতে হবে এবং বলতে হবে টাকা দে না আমাকে আমি অসহায় এসে তো আমাদের সেম ঘটনা হচ্ছে এই জায়গায় হ্যাঁ আমাদের অলিন্দ সে হচ্ছে ভিক্ষকের মতো সেভাবে প্রসারিত হয়ে থাকবে এবং সে যত বেশি প্রসারিত হয়ে থাকবে সে তত বেশি কি হবে সে তত বেশি হচ্ছে রক্ত পাবে কথা বোঝা গেছে সো সিস্টোল এবং ডায়াস্টোল এর মধ্যে তুমি যদি একটু মাথায় নো আর কি বলতে পারবো শব্দ ছোট কোনটা সিস্টোল শব্দটা ছোট নাকি ডায়াস্টোল শব্দটা ছোট ছোট হচ্ছে সিস্টোল তুমি দেখবা এই সিস্টোলের ক্ষেত্রে মানগুলা হচ্ছে ছোট হবে মানগুলা কেমন ছোট হবে ডায়াস্টোলটা শব্দ বড় তাই তার মানগুলা কেমন হবে বড় হবে এখানে ডায়াস্টোলের মানগুলা দেখবা এটিএমের ক্ষেত্রে মানটা হচ্ছে পয়েন্ট সেভেন হ্যাঁ এটিএমের ক্ষেত্রে আর ভেন্ট্রিকোলের ক্ষেত্রে মানটা দেখবো হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ ভেন্ট্রিকোলের ক্ষেত্রে আর সিস্টোলের ক্ষেত্রে মানগুলো সবসময় ছোট ছোট পাবা কম কম পাবা পয়েন্ট ওয়ান অথবা হচ্ছে পয়েন্ট থ্রি ঠিক আছে ওকে সিস্টোলিক আর ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ বলতে কি বুঝায় ভাইয়া বলতে বুঝায় আর যে বাম নিলয় আছে হৃদপিণ্ডের যে বাম নিলয় আছে বাম নিলয় হ্যাঁ এতটুকু অংশ হচ্ছে ধরো হচ্ছে বাম নিলয় বাম নিলয় লেফট ভেন্ট্রিকল এই লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে হচ্ছে রক্তরা যখন বের হয় হ্যাঁ রক্তরা যখন বের হয় কোথায় বের হয় মহাদমনিতে বের হয় মহাদমনী বা হচ্ছে এওয়ার্টা মহাদমনী বা এওয়ার্টা এভাবে যদি হচ্ছে রক্তটা বের হয় বের হইতে গেলে কি করতে হবে বাম নিলয়কে সংকুচিত হতে হবে এভাবে বাম নিলয় বা লেফট ভেন্ট্রিকল সংকুচিত হয়ে সংকুচিত হয়ে যখন রক্তটাকে পাম্প করে দিচ্ছে তখন রক্তটা যে চাপ দিচ্ছে সেটাকে বলা হচ্ছে সংকুচিত চাপ বা সংকোচন জনিত চাপ বা হচ্ছে সিস্টলিক চাপ আবার যখন সেটা প্রসারিত হওয়া শুরু করবে তখন যে চাপটা ধীরে ধীরে কমে আসবে তখন সেটাকে বলা হচ্ছে ডায়াস্টলিক চাপ ঠিক আছে সো এই হচ্ছে সিস্টলিক রক্তচাপ বা হচ্ছে ডায়াস্টলিক রক্তচাপ তো সিস্টলিক রক্তচাপ ডায়াস্টলিক রক্তচাপ তোমরা দেখবা লিখা থাকে একশো বিশ বাই আশি হ্যাঁ ইয়ার গুলাতে লিখা থাকবা একশো বিশ বাই আশি দেখে বুদ্ধি করে বলো তো এই জায়গায় সিস্টলিক চাপ কোনটা একটু বলো তো সিস্টলিক চাপ কোনটা হবে ভেরি গুড আলামিন ইমা ফার্স্ট অ্যান্সার করে ফেলছে একশো বিশটা হচ্ছে সিস্টলিক চাপ যেহেতু সংকোচন সংকোচনের চাপ বেশি হবে আর প্রসারিত হয়ে গেলে চাপটা অটোমেটিক্যালি ফল করবে কমে আসবে এ হচ্ছে আসি ঠিক আছে সিস্টলিক চাপ ডায়া
তাহলে এইবার আরেকটু বলো তো আমাকে যদি হচ্ছে কারো এই রক্তের চাপটা বেড়ে যায় তখন রক্তের চাপটা বেড়ে গেল এই জিনিসটাকে মেজার করার জন্য কি যন্ত্র আছে বলো তো মেজার করার জন্য বডিতে কি যন্ত্র আছে ভেরি রিসেপ্টর ভেরি গুড আর যদি কমে যায় সেটাও ভেরি রিসেপ্টর উচ্চ চাপ ভেরি রিসেপ্টর নিম্ন চাপ ভেরি রিসেপ্টর ঠিক আছে সো এই হচ্ছে ঘটনা আর কি ঠিক আছে ওকে এবার আসে হচ্ছে লিথাউজিন বলতে কি বোঝায় লিথাউজিন দেখো লিথাউজিন বলতে কি বোঝায় লিথাউজিন শব্দটার বাংলা হচ্ছে কি মারণজিন লিথাল শব্দের বাংলা হচ্ছে মারণ ঠিক আছে লিথাল শব্দ মারণ হচ্ছে মারণ সো লিথাউজিন মানে হচ্ছে মারণজিন এখন এদিক থেকে একটু ভালো করে খেয়াল করো যে তোমরা জানো যে প্রথমত হচ্ছে প্রথম সূত্রটা হচ্ছে থ্রি টু ওয়ান কত ভাইয়া থ্রি টু ওয়ান বাট লিথাল জিনের কারণে সূত্র অনুপাত হয়ে যায় কত ভাইয়া অনুপাত হয়ে যায় হচ্ছে টু ইস টু ওয়ান ঠিক আছে তার মানে হুমুজাই গাছ অবস্থায় যে জিনটা হচ্ছে একটা জীবের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায় সেটাকে বলা হচ্ছে লিথাল জিন তাই লিথাল জিনের কারণে হচ্ছে কি বলতেছি হুমু জায় গাছ অবস্থায় মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায় ঠিক আছে হ্যাঁ প্রোটিন তৈরি করতে পারে না এক্সাক্টলি ঠিক আছে ওকে এই তথ্যটুকু মাথায় রাখতে হবে যে লিথাল জিন হচ্ছে সেই জিন যে কিনা হচ্ছে হোমো জায়গাস অবস্থায় বা ব্রনিয়া অবস্থায় হচ্ছে জীবের মৃত্যুর জন্য তাই মানে তার জন্য একটা স্পেশাল প্রোটিন তৈরি হতে পারে না আর স্পেশাল প্রোটিনটা না হইলে কিন্তু সেই জিনটা মারা যায় ওকে জীবটা মারা যায় এটা শুধু সংজ্ঞা লিখবো না তোমাকে লিথাল জিন শুধু এবার যদি পরীক্ষায় আসে যে লিথাল জিন বলতে কি বোঝায় এবং পয়েন্ট থাকে হচ্ছে টু টু পয়েন্ট ফাইভ সেক্ষেত্রে অবশ্যই তুমি সংজ্ঞা লিখবা সংজ্ঞা লিখে অবশ্যই কথাটুকু লিখে দিবা যে লিথাল দিনের প্রভাবে ম্যান্ডেলের প্রথম সূত্রের ব্যতিক্রম হয় টু ইস টু ওয়ান হ্যাঁ থ্রি টু ওয়ান টু ইস টু ওয়ান হয় এবং লিথাল দিনের দুই একটা প্রভাব লিখে দিতে পারো লিথাল দিনের কারণে আর কি কি হয় ঠিক আছে আসো হ্যাঁ অনুপাত লিখবা ঠিক আছে তো এই অংশটুকু ছিল মোটামুটি তোমাদের এই ঠিক আছে 